al proyecto de la bandera de diagnóstico colectivo. Bueno, estamos con el profesor de diseño que le da a terceros y quinto. ¿Cuál es su nombre? José Salvador Lozano. Okay. ¿Y cuál es su profesión? Soy licenciado en artes visuales, tengo la especialidad de diseño gráfico, egresado de la UAC. Eh, ¿Cuál es tu desempeño? Actualmente estoy tomando clases aquí en AMBE, en el centro. Doy clases de utilizar software de diseño, práctica de cómputo, en general clases en materia de informática, con en mayor enfoque es en el área de diseño. Actualmente también estoy usando un proyecto en la Facultad de Informática de la UAC es una página, una plataforma web también trabajo con freelance que hace trabajos de diseño independientes ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las materias que le interesó en la preparatoria y en su carrera? Todo lo que tiene que ver con diseño obviamente lo que me gusta está ilustrar, dibujar, manipular fotografías e imágenes entonces ese es mi enfoque, trabajar con software de diseño como el de la suite Adobe que es como Photoshop, Illustrator efectos especiales también en el video con más efectos eh, y cuando ya decidió lo de su carrera y todo ¿qué le decían sus amigos, familiares y personas que le decían? primero le decían que se iba a dedicar de hacer dibujos y se iba a dejar algo entonces hubo mucha crítica pero hoy en día de hecho el diseño ya tiene más auge, más comercial obviamente todo el diseño en todo caso es imagen historias de color de, la gráfica de la forma empresa, todo el plan corporativo, entonces es una parte muy importante. Aunque pareciera que no lo es, que se cree que es todo el mundo de la educación, aparte el diseño es la parte fundamental, como para la imagen en cualquier empresa, cualquier institución, lo que sea. Sí, hubo mucha crítica por eso, pero realmente es lo que me gustaba. Y importante es la reacción. Pues siempre puede defender lo que me gusta. Creo que mis papás en este caso siempre apoyaron a mí en ciertos videos, negativa en que por qué es así, hubo muchos comentarios, pero realmente el apoyo, pero bueno, creo que no hubiera tenido, creo que no lo que me ha gustado, lo que hubiera sido, creo que cuando te gusta algo, esto se va a dar el sentimiento mejor. ¿Y qué fue lo que le ayudó a terminar la preparatoria? La verdad es, pues tener metas primero a corto plazo, y después obviamente fijar en una a largo plazo. Entonces siempre me gustó prepararme y pues, no quedarme estancado. Fue lo que me motivó el día de hoy. Entonces, para llegar a la universidad sabía que tenía que tener una preparatoria, pues la terminé primero y yo me hice a la universidad. No antes luego luego, de hecho, después de un año para entrar, y yo me hice a la pues me preparé, me regresó. Y si tuviera la oportunidad de que fuera una nueva carrera, ¿por qué optaría? que me quedaría haciendo una carrera por algo que yo hice ya. Tal vez me prepararía o me capacitaría con algo más, algún diplomado en animación, porque tenga que ver también en el área de diseño. ¿Y sus dificultades en la carrera? La parte teórica si ya es, lo que es la tesis, preparación de tesis, de análisis filosófico, todo. Que al final todo te enseño, pero sí me va a un poquito más. Sí. ¿Y cuáles fueron sus logros en la carrera? Hicimos varios proyectos, ahí también trabajé con el servicio social, en la carrera hicimos, trabajé en la facultad de comunicación, hicimos algunas ilustraciones. Fue otro complemento que hicimos, la simulación de proyectos. Nos trabaja aquí en la prueba, pero fueron un poco más grandes. Me puso en mi cargo, que es el ilustrado, porque es proyecto. Sí. Parte del proyecto es muy ilustrado. Bueno, sería eso todo, compañeros. Denle like al video. Y en la entrevista. Gracias, profesor. No, de nada, pues, gracias. Surprise, motherfucker.